Maar Reina, uh, goeiemorgen, ek vertrouw het gaan goed, altijd lekker om van jou te hoor, en uh, Jan, ek vertrouw het gaan goed, daar altijd om Middelburg, en uh, ja, ek kan sien dat jy werk baie hard aan jou geestelike verhouding saam met die Heer, en ek prijs die Heer daarvoor, het is altijd lekker om te sien met wat de passie mense die Heer aan bid en dien. Ek wil die twee situaties vir jou verduidelik, my huis word ook een keer een maand word my huis gesalf en gesout, uh, so die Heere vir my opdracht gee, en elke ochtend, elke aand, as ek bybelstudies doen, dan vraag ek vir die engel van die Heer om dier die perseel te gaan, en hierdie huis, hierdie perseel te syver en skoon te maak, van enige onreine geest, of bose geest, of enige negativiteit dood of vervloeke, wat oor my huis, oor my perseel uitgesprek is, en natuurlijk wat dier ander mense binnen hierdie perseel ingekom, en jy moet onthou, in my geval, um, ek is een geestelike bedienaar, vertaal jy, ek, 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 ek doen baie berading en mense kom maar in en uit by my huis, baie mense kom sien my en dan is dit verskillende type mense van moordenaars tot echtbrekers tot verkrachters, dit is enige zone wat jy aan kan dink, kom dier my hekke na my huis toe en ons, uh, vertaal jy, dit so kom ek hanteer, soos die heren vir my natuurlijk opdracht gee, en uh, ja, op die einde van die dag uh, maak ek syver, maak ek skoon, maar ons moet nooit, uh, um, hoe wil ek sê, uh, rekening hou met, versta jy, ons moet nooit besef en weet, dat die Heere totaal en al in beheer is, van goed en slecht hier buiten, en onthoud het altyd, daar was die faroe in Egypte, hy het glad nie vir God, daar bid jy, hy het glad nie in Jesus Christus gegloed nie, maar nog steeds het die Heere met hom kat en muis gespeel, nog steeds het die Heere sy hart versag en sy hart verhaard, en op die einde van die dag het die Israelite uit die gift uitgetrek, sonder om een wapen op te tel. En dit wat ek wil vir jou verduidelik, dat God in beheer is van goed en sleg. Johannes 3, 7, toen sê die Heere, dat niemand sal iets, niemand sal iets op aarde kan doen, as het nie uit die jimmel uit aan hom gegees nie. So baie, baie belangrijk, Belangrijk. Ek wil vir jou sê, dat ek het al die Heere sy kracht en sy heiligheid en sy glorie gesien beweeg op boe natuurlijke maniere. Ek het al wat die Heere my uitstuur na plekke toe wat ek gaan bedien en uh, wat ek as ek vir alles ek gaan uitslaap, wat, wat die Heere my uitstuur wat ek een naweek weg is of vir een week, waar ek ook al oornacht, waar ek ook al oornacht, is die Heere sy beskerming oor my, alright, en, en, en geen ander bose mag, geen ander mens, wat saam met my in die persoon in die huislaap, kan my absoluut niks doen, as God die opdracht of toestemming gee nie, en dit wat ek wil vir jou verduidelik, um, ja, jy kyk na jou huis, na jou persoon, dis jou heiligdom, jy is die priester, hoofd en koning van jou huis, saam met jou man, wat in die persoon bly, maar byvoorbeeld, as jy iemand het, um, kom ons sê, soos jou sien, of een dochter, wat saam met jou in die huis bly, ek het ook een sien gehad, wat uit die school uitgekom het, en weet jy wat, nee, um, betekje raak die kinders uit, betekje raak hulle betrokken, dat hulle rebels raak, of opstandig, of hulle begin jol en keier en syp en fout te maak, maar weet jy wat, op eerde van die dag, bly hulle nog saam met jou, binnen die huis, binnen die perseel, En weet jy wat, dit is daar waar ons baie, baie versichtig moet optree om nie ons eie gevolgtrekkings te maak en ons eie koppen te volg en self te probeer oordeel straffe vir geld nie. Dit is daar waar ons die Heere moet vertrou. Jy weet, jy moet jou wapens van die licht kan opneem wat jy bid vir jou kind, wat jy vast vir jou kind en wat jy een voorbeeld stel vir hy kind. Hoe sê die Heere, hoe oorwin jy die kwaad, met wat? met die goeie, met die liefde, moet nie aan die ander mens doen, wat jy nie in jyself gedoen wil heen, maar weet jy wat, terwijl hy nog onder jou dak is, is hy nog steeds, het jy nog half op een manier, half beheer oor so persoon, al is hy boe 18, al is hy sy eie baas, kan jy om aan die brand bid, en jy kan, dier jou dade, kan jy die persoon wen, sonder dat jy, een woord uit jou mond uitspreek, dier die dade, dier jou voorbeeld wat jy stel, en dit is ook om dit baie, baie belangrik is, om die Heere te vertrou, wat die, jy weet, die ouwe is geneig, as dinge, vir alles dit naba in jou kom, wat dit in jou huis en jou perseel is, vir al ek met my seens ook, toe die een uit die school het is, jy weet wat ouwe is geneig om, op die ingewe van die moment vlees ek op te te, dan begin jy later jou kind beklui, in plaas van die gees in hom, en ek wil vandaf vir jou sê, ek het, ek het self die levensles in my leven geleer, dit versta jy, ek het die ondervinding, ek sê altyd vir mens, ek het die t-shirt in die kas, en ek het het geleer om my geloof in die Heere te stel, en te bid vir my, vir my kind, en te bid, dat die Heere sy hart sal aanraak, en ons sal draai, en dat hy soos die verloore sien, tot inkeer sal kom tussen die varken en die pele, en, 
dat hij zelf tot in keer zal zeggen, weet je wat, ik wil mijn leven recht krijgen. Want je weet wat, per tijdje laat die hier zekere situaties in jouw leven toe, uh, Marijna, om te zien hoe jij als christen dit hanteert. Hoe praat je met die persoon? Hoe hanteer je om? Hoe treed jij als mens op? Verstaan je, stel je die voorbeeld, want jij is de directe verteenwoordiger van Gods Koninkrijk. En daar is hier die Heere voor ons. Die, die stok in die hand en die klippen om mensen met stok en klippen te slaan. Ja, die Heere sê, oordeel oor jou eie mense, verwijder die slechte mense onder jou uit, meneer saam met hulle eet nie. Maar dit, dit, daar is een absolute groot verskil dat as die persoon A of persoon B of wie dit ook al is, een naaste bloedverwant is, wat hy jou kind is, of jou sien, of jou dochter is, dan verander dinge jou te maal, want wie, wat dan verander, die, die, die Heer Jesus Christus, jy weet, jy kan bijvoorbeeld die persoon uit jou huis uitgooi en sê, jy is nie welkom in my huis nie, maar dan gooi jy om eindelijk vir die varken, versta jy, en, weet jy wat, dan gaan hy onder die brug begin slaap, en hy gaan met slechte invloede, gaan hy te doen kry, en Satan gaan natuurlijk sy kop vol leens uh, 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 um, pomp, om, om wraak en haatgedagtes en om kwaad te, kwaad te vergeld en daar is die liefde op syke optreden en ek sê altyd, jy kan nie een fout met een fout recht maak nie en dis ook op een tykje moet ons die, die hou op die wange kan, 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 kan vat, versta die linkerwang, hou die rechterwang, jy weet hy wat die woord sê maar weet wat, ons moet ons kan stil raak en sê, ek hy luister nie, so ek sit met die situasie in my huis, bijvoorbeeld nou hoe, in wie gaan ek my vertrouwen stel? Gaan ek my vertrouwen in myself stel? Gaan ek my vertrouwen in ander mense stel? Gaan ek my vertrouwen in die duivel stel? Of gaan ek my vertrouwen in die Heere stel? Om krachtig in te tree in my huis en perseel en vir my die oorwinning te gee, my te triomfeer oor my vijand hier buiten. Alles volgens Godse perfecte wil en tyd. Maar, as priester hoof en koning van jou huis, het jy een reg om, om jou saak te stel. Versta jy vir te sê, weet jy wat, ehm, um, op die einde van die dag, al hoe jy in elk geval by mekaar kan bly saam in huis, of het nou ouders is, of het kinders is, al hoe het ding kan werk in huis, uh, as mense by mekaar bly, is daar een woord hoe dit gedoen kan word, en dis wat het al wederscheidse respect vir mekaar is, dis al hoe dit kan werk, um, da, daar moet liefde en vrede wederscheidse respect, want dit is waar jou uh, heiligdom is, dit is waar jy ris vind, dit is jou, jou perseel, jou huis, en weet jy wat, Um, as, as, as jy sit met een probleem wat die kind jou nie respecteer en hy kind werk al en hy kind is al uit die school uit, maar hy wil nie jou reels, jou regulaties van die huis uh, 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 respecteer nie. Dan kan jy natuurlijk moet jy bid en vast vir hom, maar jy moet ook die saak met baie baie liefde en respect hanteer en vir hom sê, weet jy wat, um, hierdie huis, ek is die priester hoof en koning van hierdie huis, en weet jy wat, al wat ek, al hoe ek weet, jy weet, dis een hand was die ander hand, weet, aan die een kant, bly hy nou daar so, of sy bly nou daar, en hulle uh, ondersteun jylle met, met onderhoud, om, uh, weet, lucies, om daar so bykie, uh, uh, om daar te bly, en so leer hy of sy, om op hulle voete te staan, maar aan die ander kant, um, die een hand haap die ander hand, omdat die lewe so dier is hier buiten, en, en die, 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 weet, daar is baie druk op, op die jongmans en jong uh, dochter van vandag, maar as hulle onder jou dak wil bly, as hulle onder jou dak wil bly, Marijna, moet hulle jou reels en jou regulaties kan respecteer, alright, jy is die priester hoofd en koning, dis jou huis, dis jou perseel, dis jou grondgebied, en weet jy wat, die ou moet nie onrealistisch wees, die ou moet ook nie onredelijk wees nie, die ou moet mekaar die spasie gee, en die vergunnings gee wat daar is, maar weet jy wat, jou huis, is a, is a godvrees in huis, en jou huis, sal die Heere aanbid en dien, en as daar dinge is, wat jou hart ontstel, wat jy nie meer gelukkig is nie, het jy meer as genoeg recht, om jou saak te staan, en te sê, weet jy wat, hier by my, is enige persoon welkom, jou vriende, jou vriendinne is welkom hier by my, maar weet jylle wat, ek, ek gee nie om as jylle een fruisie braai en ene drink een glaasie wijn en ene drink een bier nie, maar ek gaan nie dronkenskap op my erf toestaan en toelaat, ek gaan nie toelaat mense opbring en, en vloek en skree en dronk word op my perseel nie, maar weet jy wat, dan bring ons die Heerese naam in oneer, en ek vraag vandag vir jou, weet jy wat, jy is een groot man of een groot vrou, of, uh, 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 jy weet, jy kom nou net in die school uit en, weet jy wat, uh, uh, weet baie van hulle het baie groot droom en plan maar die lewe is hard die buiten, en die lewe is dier die buiten, en al wat jy vir jou sien, of vir jou dochter, of wie ook al by jou bly, kan sê, weet jy wat, al wat ek van jou vraag, of van, van, van haar vraag, al wat ek vraag, is wat ons mekaar sal respecteer, want dit is al hoe dit, ek bedoel, as jy, 
uit die school het, as jy sit, as sien of verdochter in die huis, en nou werk hulle vir salaris, hulle begin die lewe vind, hulle begin verantwoordelijkheid vat, hulle begin hulle eie lewe geniet, en dit is nie altyd lekker om by jou ma en jou pa te bly, in geval van een sien of verdochter wat uit die huis het, dit is nie lekker om daar te bly, ons allemaal wil op ons eie voete staan, ons allemaal wil ons eie woonstelie keer, ons eie prie, maar jy weet jy wat alles kost geld, en die lewe is dierie buiten, en dit is wat moet gebeur, terwyl jy onder my dag bly, ek het ook seens, ek het ook, vertaan jy, terwyl hulle onder my dag bly, ek vir hulle sê, luister mooi, dit is wat ek van jou verwacht, as jy onder my dag bly, jy gaan nie nou omdat jy groot man is van 19, 20, gaan stort of bad, en jy los die plek, as een vark ook, jy los jou kleren daar, jy maak jy die bad skoon nie, of jy gebruik die toilet, jy maak jy die toilet skoon nie, weet jy wat, ons moet respect vir mekaar he, en dit is al hoe dit kan werk, en as jy nie, hou van die reels en die regulaties wat ek in my huis is nie, dan maak die ek een baie groot oop, en dan kan jy, jy is meer as welkom op jou eie voete te staan, ek gaan nie toelaan dat ons verhouding skip breek lei, en dat ons weet dat alles wat mooi is uit mekaar uit geruk word, omdat daar nie respect en liefde vir mekaar is nie, en vrede, ek bedoel jou huis waar jy bly, waar jy slaap, waar jy waar jy die Heere dien, en waar jy eet, en waar jy bad, en al die goed, dit moet die plek van heiligheid wees, moet rustigheid wees, versta jy, dit is wat jy graag wil, jy wil vrede in jou hart hee, maar jy moet ook nie onmenselik wees, onredelik, vooral as jy kinders het, het is altyd lekker om jou kinders die spasie te gee, om hulle vriende of vriendinne na jou toe te nooi, en hulle kan swem, en hulle vleisie braai, en net lekker gesellig keir, soos enige groot volwasse mens dit sal doen, maar as dit, uit verband uitgeruk word, wat mense begin dronk le, of drank uitermate gebruik, en vloek, en seksueel verkeer, en die type goed te binne, dan jy meer as genoeg reg om op te staan te sê, weet jy wat, ek die Heerese oos op my, en het gaan oor die voorbeeld wat ek stel vir jou, dit is een voorbeeld as christenkind van God, wat ek uitdraai hier buiten, ek wil nie onredelijk wees, die oordeel straf en vergelding kom die Heere toe volgens die breers 10 ver 30 en 31, maar ons moet mekaar respecteer, maar weet jy wat, as ons nie mekaar respecteer, dan gaan ons bots met mekaar, ons gaan mekaar raak rui in die huis, en alle wat mooi is, gaan uit mekaar gerikke verskeer, so het baie belangrik, my voorstel altyd, of het een kind is, of het een een familielid is, een oom of een opa, sit om een tafel, sit om een tafel en praat mekaar sy harte, wat allemaal van mekaar verwacht, en daar moet hy respect uitgeoefen, en as dit nie uitwerk is, jy meer as gerecht om te sê, weet jy wat, ek denk jy het op een stadium in jou leven gekom, wat jy heel duidelik nie respect het vir my en jou pa, of vir ons familie nie, vir ons gesin nie, en die tyd het aangebreek, dat ons vir jou een billike kans, een gerechtige kans gee, om vir jou een woonstelletje te kry, of een tuinwoonstelletje, of jy kan saam met vriende, een vriend en een woonstel gaan intrek, maar die tyd het aangebreek, dat jy uitbeweeg, maar weet jy wat, ons kan sien, dat die satan hierdie situasie gebruik, om ons liefde, en alles wat ons saam opgebouwd, uit mekaar uit te ruk, en dit wil ek vandag vir jou sê, weet jy wat, onthou altyd, dat, ja die satan is machtig, maar ons God is almachtig, en daar is die woord sê, geen wapen sal tegen jou gesmeel word, geen wapen sal tegen jou gesmeel word, en geen haar sal van jou kop afval, sonder die wil van ons jimmelse vader, die God het volle beheer, jy kan in een satanis nes gaan slaap, jy kan in een woestel blok slaap, waar daar sataniste op die erf is, jy kan op een plot of een plaas, saam met sataniste op die plot en plaas en bly, daar sal nie een haar van jou kop afval, so nie wil van ons jimmelse vader, wat God is in beheer, en hy sê hard en duidelik in die woord van God, dat hy sal jou beskerm, hy sal jou leven beskerm, hy sluim nie in nie, hy slaap nie, oor die grondgebied van die rechtverige, sal die godeloose nie sy voete sit nie, jy sal rustig slaap, misdaad sal jou nie tref nie, dis alles beloftes in die woord van God, en dis baie baie belangrik, jy weet wat, om self te oordeel, en weet te oordeel straf en vergeld, om self te beweer God speel, weet jy wat, ongelukkig kan het, die persoon aan die ander kant, weet, persoon A of persoon B, negatief beinvloed, dit kan hom opstandig maak, dit kan hom dat rebeleer, verstaan wat die boebeer sê, en hy kan omdraai, en hy kan sê, weet jy wat, 
as die persoon een christen is, dan wil ek een christen wees, want kyk hoe behandel hy my, kyk hoe behandel my in my moeilijkste tye, verstaan, dit is ook wat vir jou sê, jy weet wat ons moet besef en weet, dat elke van ons het ons eie karakter, ons eie DNA van die Heer af ontvang, en ons moet mekaar, ons moet touwe kan gee, my kinder word ook groot, verstaan, ek moet hulle kan respecteer, hulle is nie babas nie, en ek moet hulle die vryheid kan gee, ek wil hee, my huis moet een gelukkige huis vir hulle wees, ek wil hee, my huis moet ook wees, vir hulle om, om hulle vriende te kan bring, hulle wil nie skaam wees vir hulle vriende, wil nie bang wees vir hulle vriende of vir hulle ouwers nie, jy wil hee, jou huis moet een warm huis wees, moet een geestelike, krachtige huis wees, waar jy ook, as hulle daar instap, kan hulle sien, maar luister nie, so hierdie is, christen mense, hulle bid voor hulle eet, versta jy, en wie jy wat, ja, hulle drink een glas die wijn, ja, hulle drink een bier, maar wie jy wat, hulle vloekie en skree, en dis pornografie, en, en dronke stap, daar leer, dronk ou, en daar so, wie jy wat, hulle het respect vir God, versta jy, hulle kan daar instap, en sê, sien jy, daar is die sabbedag, vandag is sonda, hier is die dag van die jyre, wie jy wat, ons gaan nie in restaurante toe, en uit eet, en shopping malls toe, ons gaan nie sangkunstenaars ondersteun, en sportstadions toe gaan, en sport, versta jy wat, ek probeer sê, ons respecteer die dag van die Heere, en dis ook om, jy moet altyd die voorbeeld stel, as directe verteewoordiger van die Heere, betek jy hoef jy dit nie altyd met die mond te doen nie, jy kan het dier jou dade, kan jy, kan jy een voorbeeld afsmeer aan mense, en dis ook om, ek het al gesien, my, my ondervinding van jong seens, jong dochters, is wanneer hulle uit die school uitkom, die vryheid is iets ongelooflik, baie van hulle wat universiteit toe gaan, eeuwiskiele kan hulle kar rui, want hulle het licenties, eeuwiskiele kan hulle drank drink, eeuwiskiele kan hulle in paps uithang, in jai van keier, en maan paas nie, daarom hulle dag en nacht vasthou nie, maar ek wil vandag vir jou sê, van 18 tot 25 sal ek sê, is die gevaardigste tyd in enige kindse lewe, jong man, jong vrou se lewe, tussen 18 en 25, wat dit dis waar die foute gemaakt word, dis waar hulle onder maan paas en saligheid uitbeweeg, en wat hulle begin verantwoordelijkheid vatte, vir elke aksie en vlees, is daar een reaksie op jou siel en geest, dis absoluut, absoluut waar, maar wie wat, nie ek of jy, kan vandag ons handen ons teke, sê ons het die foute gemaakt nie, maar wat die lekkerste is van ons as ouders, as ons in die positie is, daar waar hulle val, om daar te wees en te sê, weet jy wat, ek is nie om vandag jou met stok en klippe te slaan nie, weet jy wat, ek vergewe jou, selfs 70 maal 7 is die woord van God my leer, en ek is daar om jou te bou, ek is jou daar om jou te bemoedig, ek is daar, as jy vraag daarvoor, om jou met wijsheid in sy kennis en kracht te ondersteun, dat ek en ma, ons was klaar daar, ons het klaar foute gemaakt, en weet jy wat, as ek tegen een pa vastgestap het, is dit nie nodig om my kinder te doen nie, maar as hulle dit doen, hanteer ek dit, soos die Heere dit op my hart leid, en ek wil vandaf vir jou sê, ek het die vorige in my leven gehaard, om met my oudste sien, die geleente te kry van die Heere, wat hy ook gegry en geval het, op sy knie, op sy jippe opgeheindig het, en wat hy my in die gezicht moes gekyk, en sê, pa, jy het my so baie geleer, maar weet jy wat, my voet het gegry, ek het geval, ek het weggedwaal, ek het in die wereld ingeval, en ek is nou, waar hy, daar hy verloor is sien, by die vark en die pele opgeheide, pa, ek het jou nodig, en weet jy wat, ons het nie een keer om geoordeel nie, om nie een keer met klippe en stokke geslaan nie, ek het vir ons sê, my kind, dit en dit, dit wat die woord van God ons leer, jy weet het, dit is die kennis en die wijsheid wat jy het, maar weet jy wat, kom ons bid saam, en ek het saam met ons sonne beleidings gedoen, en ek het die Heere vertrouw, dat die kracht van die Heere Gees het ek gebid, en die Heere het die kind verlos en vrygemaak, en hy het levenslese gelewe, tot vandag toe wat ek met jou praat, sy hele leven verander het, en dit wat ek wil vir jou sê, jy weet, ek sê altyd, jy gaan nie een kind van 16 jaar af, groot maak jy, die woord sê, byg die boompie, terwijl hy nog jonk is, tig jou kind, wat dier dit te doen, red jy om van die dood, en dit is ook om, jy gaan glad nie, een kind van 14, 15, 16 groot maak, die in die tyd moet die fondamente, die basis, van die kind geleef word, van sy opvoeding, die fondamente van Jesus Christus, van ons geloof, van ons, van Godse koninkheid moet in sy leven vastgeleef word, en dit wat belang in die tyd, moet hy kind klaar weet wie Jesus Christ is, hy moet kan weet wat in die Bijbel aangaan, hy moet kan weet of vir God te bid, hy moet weet dat God de realiteit is, dat hy in waarheid lewe vir ons, en dat hy lief is vir ons, en ek kan vandaf vir sê, daar is geen groter kracht in die huis as vast in gebed vir jou kinders, jy hoor dat ek vir sê, betek jy dink ons mense ons is in beheer, ons is nie, die woord sê, spreek in 16-9, ons beplan ons pad, maar God beplan plan ons weer, en dit is absoluut absoluut waar, en ek vir jou sê, ons dink ons is in beheer, God het altyd die laaste sê, en hy is nie een verloorder nie, hy is glad die een verloorder nie, en dit wat al wat die Heere wil hee, betek jy moet jy saam met jou kind uit die boot uitklim, 
en je moet op die water stap, en die aardbol aan die brand bid, en ek af vandag vir jou sê, net God kan ombring op die punt, wat hy tussen die varken en die pele opeidig, net God kan ombring, daar waar hy tot inkeer kom, en sê, weet jy wat, ek is vandag volwas, ek het foute gemaakt, ek ga nie hierdie route volg nie, die Heer is vir my belangrijk, ek wil hemel toe gaan, en weet jy wat, dit waar jou gebeur en werking tree, wat jy begin die oorwinning sien, van maande, maande, weke, weke, jare en jare sy gebeur vir jou, kun wy sê, Heer, ek sien nie die probleem, maar ek gaan nie my eie geloof en my geloof en my self stel, of in die duil of in ander mense, ek gaan my geloof in die Heere stel, dat die Heere die rechte mense op die persoon sy pad sal bring, dat die Heere in sy geest en sy hart sal werk, en ons bid vir die val van die vijand in sy leven, in Jesus Christus' naam, en dat die Heere ons sal vol, en dat hy tot volle inkeer sal kom, jy weet, Marijne, ek wil vandag vir jou sê, wat ek geleer het in my huis, wat die Heere my ook geestelik kom leer het, is dat as jy in die aande die bloed van Jesus Christus oor jou huis pleit, baie, baie belangrik, as jy die bloed van Jesus oor jou huis pleit, ek doen dit by voorbeeld vir alles mense by my slaap in die huis, ek pleit die bloed van Jesus oor my kamer, ek pleit die bloed van Jesus oor my een seense kamer, die ander ene blij nou in die kaap, en hy is in elk geval boe 18, so hy is onder my saligheid uit, maar weet jy wat, my een seen blij saam met ons in die huis, en dan deel ons ook, my moeder blij ook saam met ons op die perseel in die huis, so baie belangrik, ek pleit die bloed van Jesus oor ons kamer, oor my seense kamer, en dan natuurlijk oor my moederse kamer, en dan oor die hele huis, oor die hele perseel. Maar weet jy wat, as die duivel dier jou seen bijvoorbeeld manifesteer, en hy wil pa, ma, se keel kom afsnui dier die nacht, dan is die bloed van Jesus oor jou eie kamer ook. En die boose mag wat in die kind is, sal nie in die kamer inkom, as God die daarvoor toestemming en optracht gee. Want hou net slechte goed gebeur soms met goeie mense ook. En dis ook omdat so verskrikkelijk belangrik is, om te dink in die geest, dat jy moet dink soos Satan dink, jy moet dink soos wat die Heere van jou verwacht, en jy moet die geest is realm kan identificeer, en dit wat ons doen, ek pleit die bloed van Jesus oor my kamer, en ek sla baie rust aan, want ek weet, maak die saak, dier wat ek in al Satan probeer kom nie, hy gaan nie in my, hy sal nie sy voete in my kamer sit, as dit die Heere sy perfecte wil is, en dit het ek geleer, dit is maar die geest is wereld, dit is die Heere wat het vir my geleer, dit is nie ek wat so smart is nie, dit het wijsheid wat die Heere vir my gegeet, in my 9 jaar van bediening werk vir die Heere, So ja, dit is my raad aan jou, om een familielid of een sien of een dochter uit die huis te gooi en te sê, weet jy wat, tjers, weet jy wat, my huis is heel duidelijk nie een plek vir jou nie, jy gaan hy kind net meer, of die familielid net meer opstandig maak, hy gaan rebelleer, en dit waar wraak en haat gedacht is inkom, en Satan gaan sy of haar kop, vol leensprop, en op die einde van die dag is die hele gesin en hele familie uit mekaar uitgerik, en ons moet dit nie koos gee nie, verstaan jy, dit is ook om, as jy om een tafel gaan sit, soos Jesus Christus het sou gedoen het, om een tafel sit, en jy praat wat in jou geest en jou hart aan gaan, dit is al hoe dit kan werk in die huis en die persoon om om een tafel te sit, en die foute en die swakhede met mekaar te bespreek, en dan, om voor het toe te beweeg, moet daar respect vir mekaar wees, klaar, ek bedoel, jy moet hom kan respecteer, of haar kan respecteer, of jou familie dit kan respecteer, en so moet hulle dit ook doen, want dis al, hoe so'n situasie kan werk, die ene hand help jy aan die ene, aan die ene hand was jy aan die ene, jy weet, ons het mekaar nodig in die tye waar in ons leven, selfs die boek prediker sê, twee is beter as een, nou op die einde van die dag moet daar respect vir mekaar word, en dis die stempel wat moet afgedrukt word, om te sê, weet jy wat, as jy onder my dag ek bly, hierdie is my huis, is jou paas huis, is ons huis, en jy is onder ons dak, of jy nou sê nou vir dochter of vir familie lid is, en dis al wat ons van jou verwacht, is om ons te respecteer, hou jou badkamer skoon, maak jou kamer netjie skoon, weet jy wat, respecteer ons, vertaai, moet nie hier kom dronk le, en rondhoer, en dwelms gebruik, en vloek, en vertaai dat, jy kan jou reels, jou regulaties, is jy meer as gerechtig om neer te sit, of het een familie lid is, of het een ouwer is, wat by jou bly, jy moet praat oor wat in jou geest en jou hart, want as jy dit opkrop en opkrop en opkrop, ga jy eerst op die punt kom, wat hierdie deksel gaan ontplof, en dan raak het gewoonlik vieslik, want dan kom die moosie by, en dan is dit een lelike ding, dan is dit vloek en skree en slecht maak, en die type ding, dit is ook as jy sê, dit is al hoe dit kan werk, as die persoon, of het is sien of het dochter of het familie dit is, as die persoon, nie jou gesag wil respecteer nie, is die persoon meer as gerechtig, dan maak jy hekke oop, 
en uh, jy, het, jy het baie gepraat, jy het vermaan, jy het, jou, jy het op een mooie manier, een grisseke manier, jou stempel probeer afdruk, en as die respect nie recht kom, as die respect teen oor mekaar nie recht kom, is jy meer as gerecht om te sê, weet jy wat, ek jaag jy nie vanavond uit die persoon, ek geef vir jou een maand, om, om, en ek gaan jou help, om een tuinwoonstel te kry, of jy sal saam met een vriend moet gaan bly in een woonstel, of jy gaan jou eie woonstelletje moet kry, maar jou duidelik gaan ons nie verder saamwerk, jy, ons gaan nie saam kan bly nie, want op die einde van die dag sat dan in Jesus leen nie op een bed en slaap nie, die die wil gebruik dit, as ons geestelik dier Godse oor kyk, die twee geestelike koninkryke wat nou saam in die perseel is, die Satan gebruik die geleentere om toos te saai tussen ons, en as daar liefdeloosheid en onverdraagsamheid en hy roer die pot van, 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 weet van bekleierij en disrespect in die huis, verstaan jy en toos en weet jy wat daar waar jylle nou soos hond en kat en soos kaai en abel beklei dis nou waar hy by die hek gaan staan en hy lag jylle allemaal uit, want weet jy wat, as as Jesus recht voor jylle staan, steek jylle jylle hande op en sê, as Jesus veel vraag, as jylle christen, dan gaan jylle jylle hand opsteek en sê, ek is een christen, maak jy saal baie van ons, die nie jyre, maar nie allemaal is 100% commit nie, dit is absoluut so, baie mense die nie jyre met die mond, maar nie met die hart nie, en dit is hoe jy moet onthou, daar is per ty keer verskillende geestelike vlakke, per ty mense is diep in die geest, en baie mense is nie diep in die geest in die, maar dit is hoe kom jy die rechte pad moet stap, jy moet die rechte kanale volg, verstaan jy die woord sê, die bybel sê vir jou, dit is wat op my hart druk, Matthies 18 vers 15 tot 17, sê die woord, as jy een probleem het met jou broer, ga nou om toe, praat met hom. As hy nie wil hoor nie, vat twee of drie getuie saam met jou. As hy nog steeds nie wil hoor nie, vat hom na die gemeente toe. As hy nog steeds nie wil hoor nie, behandel hom as een tollenaar. En ek wil vir jou sê, gebruik die rugleine, praat een keer, twee keer, drie keer, sit om een tafel, praat en respecteer mekaar, en as dit nie wil recht kom nie, dan maak jy hekke oop en die persoon moet uitbeweeg, of het een kind is, of het een sene, dochter, een familielid, of ouders is, as jy nie mekaar kan respecteer nie, gaan dit nie werk nie, en weet jy wat, daai, 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 daai verhouding tussen mekaar gaan jylte mal ontplof, want hou die woord sê, die bybel sê, dat die huisgesin wat onderling verdeeld is, kan nie bly staan nie, en dit hoog vir jou sê, weet jy wat, Jy sit miskien met een sien of een dochter wat miskien nou rook, verstaan jy? Dit is nou die verslaving wat hy of sy, of hierdie ene drink een of twee biere te veel. Maar weet jy wat, jy doen nou nie sikke ding nie, maar jy is miskien ene wat verskrikkelijk baie koffie drink. Jy is miskien ene wat verskrikkelijk baie chocolates en sweets eet. Jy is miskien ene wat dag en nacht eet, verstaan jy, of dag en nacht voor televisie sit, of dag en nacht skinner oor iemand anders. En dit is ook wat vandaag vir jou sê, weet jy wat, ons allemaal het swak jyre. Maar ons moet nooit ons christenskap, ons geestelike gaves gebruik om mekaar met stok en klippe te slaan nie. Maar weet jy wat, as het kom by jou heiligdom, as het kom by jou huis, jou perseel, moet daar respect wees. En ons kan nie ons kinders, ek bedoel, ek kan nie my oudste sien, soos een baba van tien boebeer behandel nie. Ek het om klaag groot gemaakt, die fondament is gele lang in sy leven voor hy nog hoerskool toegegaan het. Het al die Heere gekend, het een verhouding met God gehaard. Maar weet jy wat, ons moet altyd respect vir mekaar heen, ek besef hy is een groot man, ek weet as hy by my kom, gaan hy heel moeilike bier drink, hy gaan een vriendin saambring, wat miskien een glas wijn drink, en ons gaan saam rekpie kyk en braai, en hy gaan tot laat sit en keier, verstaan jy, maar die respect is nog steeds aan, ek behandel hom as een groot man, maar hy gaan nie in my huis seks sê nie, verstaan jy, hy gaan nie saam slaap in my huis nie, hy gaan nie dwelms hier inbring nie, hy gaan nie drank drink tot hy omval en daar kom, opgooi, ek amper sê kort, skies, ek vraag verskoon, maar wat hy daar lê en opgooi en vloek en skree en agressief raak in die huis en die dere breek en die lewe vir my ontvrug en ontdraag ek maak, dit gaan nie gebeur nie, en die Heere verwacht ook nie van jou, jy sal nergens in die Bijbel lees, en die Heere sê, jy moet na een kind omsien, een sien of een dochter tot hy 40, 50 jaar oud, jy sal dit nie sien nie, maar op die einde van die dag, om my langs toe die koord te maak, al hoe dit kan werk is, wanneer daar respect is, en staan jy vast, en jy bid, jou grootste wapens wat jy het, is vast in gebed, en om met mekaar te praat, volg die kanale wat die Bijbel gee, en praat met mekaar, soos liefdevolle mens om met tafel, wat allemaal van ons het zwakheid en foute, en as die respect nie by mekaar uitkom, en as die respect nie daar is nie, met alle respect, dan moet jy kyk vir plan B, dan moet die persoon, of het een familielid, een seer of een dochter is, of een ouwer is, dan moet jy aan een plan maak, dan moet die persoon, of in een tuinwoonstel gaan bly, of in een woonstelliekie, of waar 
vader ook al wil bly, maar dit gaan nie saamwerk, maar ek wil dit vir jou net vir dag gesê, dat, weet jy wat, ek beweeg baie uit wat ek na mense toe gaan, ek gaan sla by mense per ty keer aan huis, wat hulle hulle huise oopmaak vir my om by hulle te kon keier, en te oornacht, en, ach, of, verstaan, jy bly in die huis, ek het al op een plaas geblij, wat een klomp mense op die plaas bly, wat mense loseer, en, verstaan, wat woonstelle het daar, en as jy in die woonstel bly, ek wil woonstel blok en sikke goed, weet jy wat plotte, vertaai, mens moet nie vir die duivel te veel, hoe kan ek sê, satisfaksie gee nie, ek gee om geen eer en herkenning, want Jesus het om klaar aan die kruis oorwin, aan die kruis het Jesus uitgeroep dit te volbring, en ek vat die woord, en ek maak dit weinde, en ek gee absoluut geen eer en herkenning, aan die vijand wat klaar versal, so die bybel sê, daar sal nie een haar van jou kop afval nie, of jy in een satanis nie slaap, of jy in een vakantie oord gaan slaap, as jy vakantie, of jy in een karavaanpark slaap, waar ook al, daar sal nie een haar van jou kop afval, so nie wil van ons jy moest ervaar, God sorg vir sy kinders, hy kyk vir sy kinders, en hy werk in jou geest en jou hart, maar ons moet altyd die voorbeeld stel, weet jy wat, ons moet nie onredelik wees nie, ons moet nie onmenselik wees nie, maar ons moet die stappe volg, en dis dit, of het my kind is, of het my paas, of het die familielid van my is, as jy by my bly, gaan jy my reels respecteer, jy gaan my God respecteer, jy gaan my geloof respecteer, as jy daarvan hou nie, man, ek gaan nie met jou bekleine, ek het twee keer, drie keer, vier keer gepraat, daar maak jy hekke oop, beweeg aan, want heel duidelik wil jy nie onder my, onder my reels regulaties submit nie, ja, ek het foute gemaakt, toe ek een jonger man was, ek het baie foute gemaakt, maar wie wat is die Heer my vergewe het, wie is jy om dit te kom oproep, wie is die duivel om dit te kom oproep het is klaar, die Heer het my vergewe, hy vergewe sonde so ver van die noorde naar die syde die ooste naar die weeste, dit is so ver hy van my sonde vergewe, maar weet jy wat die woord sê gaan uit in sonde nie weer nie ek hoef nie daar te sit en, 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 omdat ek my kop ten pale vastgestamp het, nou vir my kind sê ek kan gaan doen het, want ek het het gedoen nie, weet jy wat, hou probeer vooruit hou beweeg moos voor en toe nie achter toe, jy gaan lewe nie nie verlede nie en dit is belang dat ons daai Weet jy wat, dat ons die evangelie sal afsmeer, hy goeie nie sal afsmeer, hy voorbeeld sal afsmeer, maar weet jy wat, jy wil jou nooit, jy wil nooit jou kind, jou sier of jou dochter, skelle maak vir jou nie, jy wil nooit die jou kind, moet bang wees vir jou, vertaai as jou sier of jou dochter, hy moet bang wees en dinge skelle maak vir jou, weet jy wat, jy wil nog altyd die as ouwer, dat jou sien of jou dochter na jou toe kan kom en sê, weet jy wat, ek het een fout gemaakt, pa, ma, ek het een fout gemaakt, ek is jammer, weet jy wat, ek het jylle nodig, jy wil altyd die, die, die deur oopel vir jou kind, om te sê, weet jy wat, ek is daar vir jou, as jy my nodig het, weet jy wat, jy kan preek, jy kan die woord verkondig, jy kan die voorbeeld stel, allemaal van ons maak fout, ons is swakkelinge, as een van ons perfect was, het Jesus Christus nie aarde toegekom nie, en dit wat ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat, tree altyd met wijsheid op, die woord sê, dit is wijsheid om die Heere te dien, in sy om die sonde te vermaai, praat met, praat met wijsheid, tree op met wijsheid, dink voor die praat, dink voor die optree, en jy sal vruchte werk, jy sal oorwinning behaal, God sal jou laat triomfeer oor jou fijn, wat op die einde van die dag, onthou net, ek en jy weet nie altyd wat in die troonkamer aangevra, Satan kom daar in, en hy eis rechte op, en nou kom daar noodlot oor die gesin en die familie, of jy weet wat, Satan het rechte opgeëis, waar daar konflik kom in die huis, tussen die sien en sy pa, en dis alles skriftierlik, want die woord sê, Jesus het nie die vrede gebring, maar die swaard, hy het twee dag gebring, tussen pa en sien, maan dochter, skoon maan, skoon dochter, en man sy eie huismense, sal sy vijande wees, dis skriftierlik, dis dier Jesus vermaan en verkondig, Lukas 12, 51 tot 53, sê die Heere, dat die huisgesin onderling verdeeld sal wees, 2-10-3 en 3-10-2, en al wat Jesus Christus daar dier, vir elke van ons wil leer, is dat die duivel dier enige situasie kan aanval, per die keer word het aangevra in die troonkamer, jy is een sterk christen kind van God, dan gaan sat in die troonkamer in, en sê ja, 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 sy is een groot christen, kyk hoe lekker, maar wie wat, ek eis nou hierdie reg op, ek eis dat, dat geef vir my die reg om dier die sien te manifesteer, of dier die dochter te manifesteer, en God gee die reg, maar wie wat, God verwacht van jou om sterk te staan in jou huis, in jou perseel, in die rechte kanaal te volg, te bid, te vast, en billik op te tree, menselik op te tree, en nou val Satan die raai kanaal, hy krij miskien recht in die troonkamer om aan te val, en dan moet jy dit goed en recht kan hanteer, onthou net nie, Matthies 13, 53 tot 58, dat dat een profeet, een profetees, een profeet, word jy onder sy eie mense, onder sy eie familie lede erken, en ek sê vandaf vir jou, jou grootste wapen vir aanval en verdedig, is om die wil van God te doen, maar weet jy wat, as jy oorwinning soek, ek loop 9 jaar in die bediening, as jy oorwinning soek, 
op jou knieën voor jou bed, bid die aardbol aan die brand vir jou kinder, bid die aardbol aan die brand vir jou man, vir jou vrou, vir jou ouders, vir jou broers en sisters, vir jy land, vir die leiderskap van die land, wat op elke dag ons allemaal weet wie ons ware vijand is, die VCR 6, 12 en 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5, ons ware vijand is in geest en nie in vlees nie, en ons moet het goed en recht beklui, en dit wat belangrijk is, waar ons, waar kom jou op vandaan, jou hoop kom van Heere God wat jimmel en aarde skap, en dis ook om jou grootste oorwinning, sal jy voor jou bed op jou knie toe hoe wat jy bid, wat jy oor toe maak en jy is rechtstreeks gekoppe met die almachtige, allerheilige, alomteenwoordige God, levende God, en jy sê, Heere, ek kan nie, maar ek weet, jy kan, en ek vertrouw by jou, dit is ook om ook op my knie is, want Heere, ek het jou nodig, en weet jy wat, jy vat een gebed, en jy begin in die kanale in bid, wat jy die aanvallen sien, of het dier jou kinders kom, of dier jou ouwers, dier jou familielid, of het dier jou gezondheid, jou finansies, jou seksualiteit, jou verhouding met God, Onthoud dit altyd, nee, jou grootste wapen wat jy het is vast in gebed, om die Heere te vertrouw vir oorwinning, en ja, ons is christene, maar God het die witbroek, jy is nie aannemer van een persoon nie, en net omdat jy sê, is een christen beteken glad die God sal jou kan kies nie, hoekom met Jesus aarde toegekom, vir die siekes en die sonaars, om te red wat verloore is, ons is dankbaar as ons die evangelie ontvang het, en God het ons harte verander, en ons ontvankelijk gemaakt om die skrif te verstaan, maar ons moet toch kan uitreik vir die verloorenis, ons moet uitreik vir die wat afvallig geword het, en dis ook om jy, das kanale wat jy volg om het goed en recht te hanteer, as jy iemand met stok en klippe gaan slaan en onmenselijk optree, gaan jy op die einde van die dag sy hart verhard, en die satan gaan sy kop vol, vol, vol kole stop, en weet jy wat, jy gaan jyself geestelik, gaan jy jyself so siek maak, en dit wat ek wil vandaf is, jy vertrou die jyre, die oordeelstraffe vergelding kom om toe, nie jy van ons kan oordeelstraffe vergeld, maar ons kan praat, ons kan vermaan, vir alles dat by ons huis en by ons perseel kom, daar moet respect, as hy respect die daar is nie, moet die persoon uitbeweeg wie en wat dit ook al is, wie ook al persoon A, of persoon B is, dan moet hy uitbeweeg, en hy moet begin sy I am uh hy ons soek, hy moet sy eie pot begin krap, en dan sal hy besef en weet, dat daar waar die kraan het toegedraai, sal hy besef en weet, die lewe is toe nie so makkelijk as wat allemaal denk jy, terwyl jy die voorrag het om onder mense se dakke in te blij, en koos te eet, en te baat, en alles net te kry, en net, en al die dees televisie, jy het alles wat jy wil hee, as jy uitbeweeg, jy moet begin self verantwoordelijkheid vat en betaal, vir wat jy wil hee, dan begin jy besef, wat sy rol speel, die mense in jou lewe, of het familielees, of het ouwe, is, of het, of het, verstaan jy, of het jou kinders is, wat, hy moet altyd mekaar kan respecteer, ek werk met hoeveel ouwers wat by hulle kinders bly, verstaan jy, en dan, dan wil die ouwers even skielik interfeer, hoe die kinders moet groot gemaakt word, of hoe moet hulle hulle finansies hanteer, en wat die besluit er aan moet gemaakt word in die huis, wat nie reg is nie, verstaan jy, jy moet jou kinders kan respecteer, en hoe hulle hulle kinders groot maak, vir jy het jou kans gehaard, en dis ook om, as jy onder een ander persoon sy dak inbeweeg, maak jy sal weem wat jy is nie, moet jy, moet jy die mense wie die eienaar is van die huis respecteer, en as jy nie daar oor die weg kom, en jy, en jy, en jy hou nie van die manier hoe hulle lewe nie, is jy meer as welkom om uit te beweeg, en jou eie eie hoogte gaan soek op een ander plek, die lewe is dier die buiten, en ons het mekaar nodig, en ek sê vandag vir jou die Heer in die jimmel hoor wat ek vir jou sê, daar is net een manier hoe dit kan werk, as daar respect is vir mekaar, as daar liefde is vir mekaar, as daar vrede wat alle verstand te boven is, jy soek Jesus Christus in jou huis, maar jy weet waar die duivel is per tyd keer baie listig, en dan moet ons die kanale 100% volg, en ek praat, ek het die t-shirt in die kast, ek weet waarvan ek praat, daar is een manier hoe jy dinge doen, daar is kanale om te volg, daar is, jy moet baie tyd op jou knie deurbring, en die dag vast, en die dinge voor die Heere sit, die situaties wat jy ervaar en beleef, en in die kanale inbid, want op die einde van die dag het die Heere jou lief, soos die Heere die persoon ook lief het, of die Heere die persoon lief soos hy vir jou ook het, hy het ons allemaal geskap, ons weet wie die ware feind op die einde van die dag, en as jy dier God sy oor kyk, God is geest, ons moet God in geest kan aanbid, dan moet ons die dinge goed en recht kan hanteer, volgens die wil van God, dit is verskrikkelijk belangrik, anders as ons dit verkeerd beklui, ga jy net, jy ga net klip in die hand van die satan sit, om jou aan te val, want op die einde van die dag, as jy een christen, as jy hand op steek, en sê ek is een christen, moet jy die bybel op jou leven kan neersit, en weet jy wat, net omdat jy christ is, beteken nie jy moet al lee, en dan moet jy dag en nacht vertrap en jy slaan, en as hy vir jy sê, gee my geld met jy spring, en jy moet nou die vark in die verhaal wees, en jy moet daar, nee, tree met wijsheid op, 
extreme wijs het, jy, jy het recht als een christelijke kind, versta jy, jy het recht, as jy gepraat het twee keer, drie keer, en iemand het die veel respect, jy moet hy uitbeweeg, klaar, jy het, jy het gesag, die autoriteit, en dis wat die Heere vir jou ook gee, uh, as een broer, als een sister in die Heere Jesus Christus, Marijna, ek hoop en vertrouw, skies, ek het lang geantwoord, maar ek het die geleentheid gebruik, om ook breedvoerig te praat, wat die Heere op my geest, op my hart, en mag die Heere, jou sien en jou saal, wie ook al die persoon A of B is, of het een dochter is, of het een sien is, of het een familie is, of het een ouwer is, mag die Heere jou sien, met die noorige wijsheid in sy kennis en kracht, om, 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 soos Jesus Christus op te tree, en, en billik op te tree, menselik op te tree, maar ook met wijsheid, dink voor die praat, dink voor die optree, stel jou saak, openbaar wat jy verwacht, en as die persoon wie hy ook al is, nie respect het nie, is jy meer as gerecht om te sê, weet jy wat, jy is heel duidelijk te groot vir hierdie huis, jy is te veel volwasse, en jy is veel te slim, en jy, Mense soos jy moet op jou eie kom, so gauw as moedlik, so dat jy die levenslesse kan leer, wat ons gestap het, ons is dubbel jou ouderdom, as dit natuurlijk jou kind, of jou, jou dochter, of jou sien is, en uh, ons het die ritme van die lewe, ons het die, uh, ons het die, ons het die, hoe kan ek sê, die ondervinding van die lewe, die t-shirt in die kaas, ons het dier baie val en opstaan, het ons gekom waar ons vandag is, en as jy nie wil hoor nie, gaan jy soos die verloore sien, jou eie kop volg, die pa van die verloore sien, het die dag en nacht achter sy sien aangehaard, op een dag en nacht achter hom aangebel, en dag en nacht vir hom geld in gesit, en koos gestuur, en kere gestuur, en sy boude gelek om terug te kom, hy is nie, weet jy wat, sy paard vir hom gegeen, wat hy gevra vir hom sê, koebaai, Cheers, en weet jy wat, toe hy nou lekker rond gehoor en gejol en gesuip en gekeier het en alles gedink hy slim, toe kom op die pin wat hy op sy knie het, wat hy besê, maar weet jy wat, ek was fout, ek is, ek is die swakheid, ek was die, ek was die, die dwaas in die verhaal, en weet jy wat, hy kom tot inkeer, toe hy daar sit, hy het die koos om te eet, hy sit daar tis in die varken waar het stink, en toe kom hy terug, en weet jy wat, sy pa het om die geslaan met stok en vol, sê, I told you so, en, en vir hom beweer, bewys jou goed, wat een goeie christe, wat een goeie, weet jy wat, sy pa het om open aan, en sê, weet jy wat, ek gaan jou nie met stok en klippe slaan, my kind, ek is hier om te luister wat jy sê, ek is hier om saam met jou te praat, en die Heere te vertrou, dat hy jou sal oprig, jou sal versterk, jou sal verlos en vry maak, van jou hardkoppigheid, en jou dwaase optreed is, en dat die Heere jou sal aanraak, siel gees vlees verstand aan haar, en dat die Heere jou sal oprig, en jy sal leer dier die foute, weet jy hoeveel mense kom op my pad, wat verkracht is, wat gemolesteer is, wat verneek is, wat geliefd is verloor het, en kinder verloor het, wat in hofzake alles verloor het, en wat dier vernoote ingedoen is in bezigheid, kom ek vertel jou iets, op die einde van die dag, dat die Heere die mense sy hart ontvankelijk maak, en hy maak hulle kalm en rustig, hy geef hulle vrede wat alle verstand te boven kom, het die mense story te vertel, vertel jy, die mense, het die story om te vertel, en niks en niemand kan die mense vertel, kan die story wegsteel van jou, want jy het ondervinding, jy het die pad gestap, en ons moet per tyd keer leer, dier mense wat geval het, en opgestaan het, dier geloof, en wat die Heere, net die Heere kan na gebroke hart, aan mekaar terug sit, en dit is ook vir jou sê, skies, ek het baie gepraat vir oog, maar dit wat op my hart geleef word, mag die Heere jou sien, mag die Heere jou aanraak, mag hy sy hande boer jou leer, mag hy jou sien met die wijsheid, en mag die saad wat vir oog in jou hart geplant is, mag die Heere dit behoed bewaar en beskerm, en, kom, weet, kunstmis en water gooi, en hy land in oes, as die saad reip, ons gaan tree op met weisheid, klim uit jou eie ekse skoene uit, en sit jyself in Jesus Christus' skoene, en gaan tree 100% op, soos hy so opgetreed, en wees respectvol, al is dit een kind, al is dit een sien, een dochter, al is dit een familie, al is dit een ouwer, tree altyd met respect op, maar praat, stel jou saak, een keer, twee keer, drie keer, sit om die tafel, maak nota, sê, weet jy wat, dit is wat ek van jou verwacht, en ons moet, ons maak mekaar sy handen sterk, en ek wil jou die vryheid gee, om, ek wil nie, jy moet bang wees vir my nie, ek wil nie, jy moet skerm wees, ek wil nie, jy moet altyd vrymoedig, ek wil nie, hierdie huis moet die huis van warmte, van liefde wees, maar as iemand hier instap, moet hulle weet, en hierdie huis, is God paas, huis en beheer, en ek en my sal die heren dien, ons sal bid voor ons eet, ons sal, nie perfect wees nie, ons sal een glaasie wijn drink, ons sal een bierkie drink, ons sal saam met familie en vriende keir, ons is nie perfect nie, maar ons sal nie hier dronk lee, en rond seks hee, en dwelms gebruik, en vloek, en soos mal goed hier buiten aangaan, en disrespectvol wees die noor ander mense rondom ons, maar natuurlijk ook die noor mekaar in die huis nie, en dis al wat saak maak, Marijna, ja, ek hoop ons verstaan mekaar mooi, want wie weet nie, jy moet onthou, 
As ons kyk na bijvoorbeeld de kerk, soos nou daar waar jy altyd kerk toe gaan en goed op die plek, die woord sê, dat, uh, kyk jy, die kerk, jou, jou lichaam is die tempel van God. So dit is, as jy alles geestelik kyk, dit is waar oor alles gaan, is jou lichaam. Jy, jy is die hooppriester van jou eie lichaam, van jou eie tabernakel, jou eie tempel. En jy moet jou tempel oppas, soos in die oud testament, waar die hooppriester die tempel van die Heere, dit is een plek van heiligheid, en, en vertel jy, dat jou, jou, alles het verander na jou, jou lichaam, is die tempel van God, en die geest van God kom lewe in, en dis hoe kom jy jou lichaam oppas, verstaan jy, en nie rondslaap nie, en, en allerhande goed in jou uh, lichaam inprop, wat jy jouself, wat slecht is vir jou lichaam, jy pas jou lichaam op, maar die woord sê ook, jy sal nie net van brood lewe, maar van elke woord, wat uit die mond van God kom, so, ja, oefening is goed vir jou lichaam, natuurlijk, ons moet oefen, en ordentlik eet, maar jy moet ook die bybel kan lees, om jou geestelik te versterk, en jou te vul, met die kracht van die heilige geest, en ja, nie in geloof te stagneer nie, of in vlees te stagneer, maar dat jy in geloof sal groei, maar baie belangrik, as ons kyk na die gebouw, na die kerk, die kerk is nie, een rovers, verstaan jy, dit is een plek van heiligheid, een plek van gebed, en jy kan nie van dit een roversnes maak, jy kan ook nie van dit een partyplek maak, jy verstaan jy, daar is een tyd en een plek vir alles, en jy weet wat nie, wat jy by jou huis, by jou private doen, is jou eie saak, maar ek, persoon in Koert Jordaan, dat kerk, fysische kerk, om daar te gaan sit, en braai vlees vier te hou, en daar drang te laat loop, en die dinge, ek, dit pas nie, by, by, by die plek, want hou die kerk, is waar die gemeenskap van die heiliges, by mekaar kom, en waar ons mekaar moet bedien, met ons geestelike gaves, en, en, Ja, dit is heilig, verstaan jy nou, baie belang, as jy kyk in die boekhandelinge ook, hoe het christene by mekaar aan huis by mekaar gekom, verstaan jy, daar so, wat die geestelike gaaf is, die werk gedoen, en is die God geloof hier en geprys, en dit is ook wat vir jou sê, ja, jou kerk is waar die plek waar, die gemeenskap van die heiliges by mekaar kom, en volgens my, Koert Jordaan, is dit nie een plek waar drank moet vloei, en waar al gebraai en gepaard, die wil, dit is een plek van gebed, en dit gaan alles oor Jesus, en dit gaan oor die werk van Jesus, dit gaan oor die samensijn van van Christen, en ons met mekaar kan bedien met ons christelike geestelike gaves, en ek sê altyd net, daar is een tyd en een plek vir alles, ja, jy kree mense wat verslaaf is aan rook, en jy kree mense wat verslaaf is aan drank, jy kree mense wat verslaaf is aan pornografie, jy kree mense wat verslaaf is aan dobbel, jy kree mense wat verslaaf is aan koffie, mense wat verslaaf is aan chocolates en sweets en koos, verstaan jy, en televisie kyk, verstaan jy verslaving, as jy iets te veel doen, kan jy baie makkelijk in een verslaving verander, maar ek bedoel, as jy kyk na my huis, my perseel, hier so doen ek my werk vir die heren, dit is my plek waar ek bid, dit is my plek wat ek die beradingswerk doen, dit is my heiligheid, my heiligdom, verstaan jy, en hierso ontvang ek mense, ek bedien hulle, hulle keier betekje, as hulle van ver af kom, slaap hulle miskien oor, as die Heere opdracht gee, maar in hierdie plek, is daar ook een tyd van samen zijn en keier, wat familie en vriende kom saam keier, dit is een plek waar ons, liefde voel, en dit is, dit is een plek waar jy rustigheid en kalmte voel, maar dit is ook een plek wat oop is vir my huis, verstaan, vir my kinders, my kinders vriende hier naartoe wil bring, en vriendinne, is hulle welkom om hier naartoe te kom, en as hulle wil braai, kan hulle braai, hulle kan rugby kyk, hulle kan dans, hulle kan kyk, en my plek is ook een plek waar daar rustigheid en vrede gevind, en waar daar liefde en geluk en blijdskap gevind ook kan word, maar wat ek bedoel vir jou, wat ek probeer vir jou sê, hierdie huis van my bied alles vir elke liewe persoon hier buiten kan, maar daar is niks verkeerd as ons braai en my ma drink een glaasie wijn, of my vrou drink een glaasie wijn, of iemand drink een bier, of iemand drink, verstaan jy, daar is absoluut niks verkeerd om saam te zijn, want die probleem is die drank, is die drank, die is die probleem hoe drank gebruik word, die Heere sê in Galatier 5 vers 19 tot 21, dat dronkenskap kan, kan, kan veroorzaak dat jy die koninkryk van God die sien nie, so baie, baie belang, die probleem is die drank, die dit is die gebruik van drank, die misbruik van drank, en dit wat ek wil vir jou sê, jy weet wat, my huis is oop vir familie, amal kon keierie, as ene bier wil drink, of vir wijntie, daar is niks meer verkeerd nie, maar as hulle begin opbring van die drank, en hulle begin dronk lee in die drank, en hulle begin by mekaarse vrouwens aanlee, en daar begin een gevloek en een geskel, en dere word geslaan, en daar is geen respect, dan is daar een probleem, dit sal nie geduld word in my huis, in my perseel nie, verstaan jy, en dit wat ek probeer vir jou wil sê, alles met die te, is een absolute groot probleem, maar hier by my huis, ek kan hier die hele week 
jy kan ek berade doe, kan mense ontvang, ek kan die werk van die Heere uitstuur oogend en aan, en in hierdie huis word al gebid, in hierdie huis is God baas, hy is in beheer, en hy is, hy is, hy is totaal en al baas oor my huis, oor my perseel, maar wie wat ek het kinders, ek deel hierdie huis saam met my kinders, versta jy, en, en, en een ouwe moet, as hulle vriende en vriendinne wil, en hulle wil een vleisie braai, of hulle wil bykie rugby kyk, of hulle wil muziek speel en dans, wil ek ook hier my huis moet een warmte wees vir hulle, dit moet een plek wees wat hulle kan trots wees, en kan sê, weet jy wat, kom hier na my toe, en hulle moet nie bang wees vir my, hulle wil nie wegkryp vir my, of skellen wees vir my, ek wil hier, hulle moet oop wees, hulle, ek wil een verhouding met allemaal van hulle, maar weet jy wat, die persoon wat hier kom kyk, die persoon wat hier moet slaap, moet sien, maar weet jy wat, hierdie mense ken nie hier, as hulle eet, voor hulle eet, bid hulle, weet jy wat, hulle, hulle is gewone orde na die mense, ons is nie te heilig, wat ons dink ons is beter as ander mense nie, maar weet jy wat, ons ken nie hier, en hierdie huis is God baas, huis en beheer, en ons sal nie, dat die duivel hier sy voelers te veel kom in, weet wat hy hier inkom, en kom moeilikheid maak, ons sal het dadelijk identificeer, en ons sal het aanspreek, maar weet jy wat, ons sal hy liefde en respect vir mekaar hee, want elke van ons het ons eie unieke DNA, hoe die heren ons geskap, en dit wat ek probeer aan jou verduidelik, versta jy, ja, jy het mense, weet jy, jy is nou byvoorbeeld, nou is jy 4-5 mense in die huis, jou kees is om die heren te dien, en weet jy wat, jou kees om te sê, vir van die kerks mense, of wat ook al, kom drink by my een kopie thee, vrijdag of donderdag aand, en donderdag aand, terwyl jy daar is, en jy eet koekies, bid jylle vir mekaar, en jylle beraad, en jylle ondersteun mekaar, daar is niks verkeer daarmee nie, verstaan jy, dit is jy, dit is, die mense wat saam met jou in die huis bly, moet dit kan respecteer, maar nou kom, een seer van jou verdochter van jou, hulle het nou saterdag aan, kom allemaal na die rekpie, of na die netbal game, of die korfbal, of die hockey game, kom al die vriende, allemaal daar by jou, hy is by mekaar, en nou wil jou seer, of jou dochter, wil nou een lekker braai vleis daar vir allemaal hou, versta jy nou, versta jy, hulle is nou in die school uit, hulle is miskien 18, 19 jaar oud, nou kom hulle, en hulle wil nou, terwijl hulle nou, een bykie rekpie kyk, en miskien een vleisie braai, nou wil een miskien, een bierkie drink, of een wil een wijn drink, daar is absoluut niks verkeer daarmee, ek hoop ons versta mekaar recht, maar wie wat, ons moet ook nie te heilig wees, en mense verstoot te dink, ons is beter as mense, want ek en jy is mens, soos enige ander mens hier buiten, die oordeelstraf en vergelding kom hier het toe, maar jy wil nie op die einde van die dag, allemaal verstoot, en self probeer God speel, op die einde van die dag, sit jy stoksiel alleen binnen die huis, want niemand wil by jou kom hier, want jy is te goed vir elke persoon, versta jy, niemand is in jou oog goed genoeg, om saam met jou, om saam met jou te keir, of saam met jou deel van jou leven te wees, dit moet hou, jy weet wat, Jesus het jy juist na sondaars toe gaan, hy het juist aan, hy saam met sondaars, hy het na hulle toe gegaan, want dier dit te doen, het hy hulle gered, vir die koninkryk van God, hy het vir hulle gewaas, maar nie, ek het nie gedink, ek is beter, en weet jy wat, as jy, as jy dit doen en dit doen, moet jy nie na by my kom nie, hy het die mense aangespreek, hy was nie bang om enige plek, hy het nie gaan wegkryp vir die sondaars, en die gode loos is nie, en dit wat ek wil vir jou sê vandag, ek kryp ook nie weg nie, ek kryp nie, maar, as ek iemand moet beraad, as iemand in my huis moet inkom, het God vir my die opdracht, en ek gee nie om wie hy is, of het een familielid is, of het een vriend is, niemand kom in die huis in, in my persier in my huis in, as God die opdracht hier daarvoor nie, en nog minder gaan ek na mense toe, ek gaan nie uit na mense toe, maak jy saaf waar hulle bly, as God my nie opdracht hier nie, verta jy, jy moet die Heere kan deelmaak van hy besluit, en ek kan vandag vir sê, die Heere is nie een monster nie, op die oude vandag het hy alles in allemaal geskape, en per die keer, het iemand pornografie, hy is verslaaf van pornografie, of van drank, of van sigarette, of van chocolates, of koffie, dit is alles maar net sy takke, van een groot woord op probleem in een persoonse leven, en dit is ook wat ek vir jou sê, ek het baie, baie weisheid en kennis van die Heer af ontvang, hoe moet mense te werk, en hoe aan mense aan huis, ek bedoel, ek het al in shacks geslaap, in die oorskaap, versta jy, ek kan by enige persoon aanpas, of hy brandarm is, of hy op verfblikke sit, en of hy een skatruid mens is, wat in die koppe van die, van die jewels bly, wat nie weet waar die einde van sê, ek kan by enige persoon kan ek aanpas, maar as ek voor hom sit, gaan ek praat wat die Heer op my hart, of hy witpintaars of swart, of hy Afrikaans, Engels, of Soetoe Zulu praat, by die Heere, 
is niemand beter as die ander ene nie, en amal van ons is swak, en die woord sê, jy wat staan, pas op dat jy nie val nie, en ons wat sterk in sy geloof, moet, 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 weet, ons wat sterk in sy geloof, moet jy bid vir die wat swak is, en dis vandag my raad vandag aan jou, weet jy wat, wees a warre mens, wees a mens mens, wees a christen kind, en laat jou dade die, die werk doen, laat jou dade die praat werk doen, en weet jy wat, jylle saam in die huis, versta jy, as daar probleem is in die huis, dinge wat jou pla, kan jy natuurlijk om die tafel sit, en amal praat met mekaar, amal praat hulle harte, en daar moet respect wees vir mekaar, maar op die einde van die dag, jy is die priester hoof vir koning van jou huis, of jou man is die priester hoof vir koning van die huis, en wie ook al saam met jylle in die huis bly, of het die sien is, of het die familie het, of het ouders is, moet jou huis respecteer, want jy is die priester hoof vir koning van die huis, en as hulle dit nie doen nie, dan kan jy meer as genoeg recht om te sê, weet jy waar die tijd is gekom vir jou om aan te beweeg, en ek sê dit met baie liefde en respect, maar jy moet ook menselik wees, versta, jy moet nou nie een persoon van 18, 19, 20, daarna 45 probeer behandel soos een 10, 5-jarige kind nie, want dan gaan jou hande verbrand, jy gaan net, dit gaan soos een song wees, as jy op sy ster trap, gaat jy hom net meer opstandig en laat rebeleer, jy gaan hom opstandig maak, gaan hom laat rebeleer, en op die einde van die dag gaan hy een walg, een vroeging, een walg kry vir vir Christen, hy gaan sê, wie wat is dit een Christen is, is dit hoe een Christen my behandel, is dit hoe een Christen met my praat, wil ek nie een Christen wees nie, en dis ook om, dan bring jy die Heere sy naam in onheer, want jy is een directe verteewoordiger van Godse Koninkrijk, maar as jy gebalanceerd optree, nie jou eie gevolgtrekkers maak nie, en vir elkeen een billike kans kie om rechtverig behandeld te word, en jy stel jou saak, en jy vermaan 1 keer, 2 keer, 3 keer, soos Matthies 18 vers 15 tot 17 ons leer, as jy klaar vermaan 2 keer, 3 keer, en hy persoon het geen respect vir jou, hy luister nie vir jou nie, hy spring boer jou, hy het nie een saak met jou, dan weet hy, dan gee die Heere vir ons meer as genoeg recht, om te sê, weet jy wat, jy wil nie gehelp word, jy weet jy wat, kom ons, kom ons soek vir jou ander plekje, en dan kan jy daar gaan maak, soos jy wil, en kyk waar bring het jou, maar jou huis is jou rustigheid, dit is jou vrede, dit is jou, hoe kan ek sê, dit is waar jy rust vind, dit is jou heiligheid, en dit is baie belangrijk, dat die mens het goed en recht, sal verstaan en recht sal ondersteun, maar ja, as jy praat van een kerk, fysische kerk, ek persoon in Koert Jordaan, voel nie dat dit een plek is waar daar gejol en gekeier en gebraai en drank moet vloei nie, ek praat hier van nacht, maar baie mense drink met druiversap, gebruik hulle nacht, maar baie doen het met sherry, met opbrein, vir my is daar nie, ek gaan ook nou nie die duivel in alles soek nie, maar wat ek probeer vir jou sê, om daar te gaan sit en braai, en een klomp drank te laat vloei, en brandewijn, en ram, en een klomp biere daar, so dit bring het om, en die satan gaan op die einde van die dag, gaan hy kapitaliseer, en hy gaan, hy gaan toos bring, hy gaan vijandskap bring, hy gaan een kerk uit mekaar uitrik, dit is nie een plek wat drank aan betref nie, met alle respect gesê, maar sterkte daar, so ek hoop ek het jou geantwoord, dit is maar hoe ek, dit is Koert Jordaan, dit is my persoonlijke self, en dit wat ek vir jou op die tafel sit het, die getuies van die jimmel en die hel, kan hoor wat ek vir jou sê, my huis, is een warm huis, weet, dit is vir my belang, dat my kinders rustigheid sal vind, dat hulle gelukkig hier sal wees, en dat hulle nie skaam sal wees, dat hulle nie bang sal wees, en skelm hoef te wees, om my te dak en daai, vir weet jy wat, ek is een kind van die heren, maar ek is een warm, ek is een familie mens, ek is een mens mens, ek is een gesins mens, en ek is een christen, en weet jy wat, alles wat ek doen, doen ek voluit vir die heren, en ek doen het met baie groot liefde en respect, maar ek is nie, ek gaan nie iets wees wat ek nie is nie, ek wil een warm mens wees, ek wil hees soos die mense my sien, dit is hoe ek is, en ek gaan nie skynheilig wees en een hypokrit wees om by jou of by enige ander persoon aan te pas nie, soos jy my sien, so is ek, en ek kan by enige persoon aan pas, en weet jy wat, alles wat ek doen, doen ek tot lof en eer van die Heere, en die Heere lei my, versterk my ochend en aand in my bybelstudies, en ek wil nie die Heere sy naam in oneer bring nie, maar ons is in die lewe ook, en ons moet ons oe op Jesus en op sy koninkryk hou, ons is in die wereld, maar ons is nie deel van die wereld nie, en die wereld sal ons natuurlijk hard, want ons is nie nie deel van die wereld nie, maar ons is ons steeds, ons haal asem, een traanrol, een hardklop, en dan is daar lewe, vertaai, ons moet eet, ons moet kan water drink, of ons moet kan drink, ons moet kan gaan werk, ons moet kan, vertaai, ons moet, ons is ons steeds hier, vertaai, jy sê, dat ons daar iwerste in die heel al lewe, en in die geestes realem, en ons het al hierdie natuurlijk, natuurlijke menselijke dinge het nou weggeval en ons is nou maar soos rouwbore, ons is nie machine nie, 
Ons is mense en ons moet nooit dink ons is beter as ander mense. Ja, as jy vermaning gepraat het, dan moet mense luister. As jy vir jou respect het, die weet hulle wat om te doen. En as ek om die Heere ook sê, van al as het kom by christenskap, as het kom by die mense wat jy meer deel in die christenskap, baie belangrijk sê die Heere in 1 Korintheer 5 vers 9 tot 13, dat ons moet oor ons eie mense oordeel, verweider die slechte mense onder jylle uit, moet nie eers saam met hulle eet nie. En dis ook om, jy moet recht onderskui, jy moet recht kan praat, jy moet kan vermaan, jy moet kan, so die woord sê, Matthies 18 ver 15 tot 17, praat met jou broers, hy nie wil huis te vat 2 of 3 getuies aan, as hy nog steeds nie wil huis te vat om na die gemeente toe, as hy nog steeds nie wil huis te dan behandel jy om as hy heiden. Maar jy moet onthou, dat jy moet recht en goed kan onderskui, vir alles het kom by jou kinders, verstaan jy, mens gaan ons nie jou kind sommer net onder een brug laat slaap, onnodig het nie, ja, vir tyk jy wil nie luister, dan moet hulle maar op jy harde manier gaan leer, maar jy moet die rechte stappe volg, dat hulle op jy einde van die dag, jou met stokke kom slaan, en vir allemaal sê, sien jy, daar is een christen, as dit een christen wil ek nie een christen wees, want op jy einde van die dag, is dit die Heere Jesus Christus, wat sy naam seer krij, dit is die koninkrijk van God, wat in oneer gebring word, en dit is ook om jy altyd moet optree met wijsheid in sy kind, kennis en kracht, jyself in Jesus Christus' skoene sit, en dan op die einde van die dag, recht en goed onderskui, wat sou Jesus gedoe, hoe sou hy gepraat het, hoe sou hy opgetred, hoe sou hy hierdie saak kanteer het, en dis ook om, jy mag praat, jy moet jou saak stel, jy mag vermaan, jy mag sê, luister hier, dis my huis, respecteer my reels, as jy dit nie wil doen nie, gaan kry vir jou aan die plek, jy mag dit doen, en ons het daar gesag om dit te doen, na ons genoeg kere vermaan en gewaarsteer, gaan lees ook Titus 3 vers 1 tot 11, as jy persoon twee keer, drie keer vermaan het, dan kan jy om verweider, verstaan jy, dit is baie, baie belangrik, maar sterte daar, so ek hoop ek het jou terug geantwoord, op die einde van die dag, ons is allemaal mens, mens, ons allemaal het foute gemaakt, en ja, daar is een tyd en een plek vir alles, my huis is een plek waar ek berading doen, wat ek die Heer aan bid en dien, hy weet, hy is die priester, ek is die priester over koning van my huis, maar hy is God, hy is baas, en hy is in beheer van my huis, maar hierdie is een warm huis, wat ek enige persoon is, welkom by my, en ons vertrou die Heere, laat die Heere beheer vat, en hierdie persoon, verder bid ons vir mekaar, ons allemaal het swak keer in foute, dit is hoe ons opstaan, nie hoe ons leen nie, en hoe ons mense met stokke saan, dit is hoe ons opstaan, dit is wat belangrik is, Marijna, sterte daar so, baie mooi geseen dag, ek hoop ek het jou terug geantwoord op dit wat jy graag wil weet, sterte daar, ons praat weer, hoor, shalom, vrede.